Welcome to BJ Education PGTRB class. In the video, la, Unit 5 Electromagnetic Theory la, Dielectrics Dielectrics is a material. Eppadi conductors, insulators, semiconductors la, or material type. That is why dielectrics is a material type. This is electric dipole moment permanent. Nama dielectrics is a dipole. Now, there is a pair of point charges. Irukku. One negative charges in no positive charge. This is uh, some distance la separate I the dipole create. This is electric dipole moment in the point charges hon, and the separation actually and the distance say 2a and the distance the 2a This is the product panna, yadda, electric dipole moment. This is electric dipole moment or unit in coulomb. Meter. This is a vector quantity. Electric dipole moment is a vector quantity. Now, dielectrics. Dielectrics are free electrons. All electrons are tightly bounded. Dielectrics are example of mica, glass, plastic. This is dielectrics material. All dielectrics are insulators. And all insulators are dielectrics. This is very important. This is the same Insulators and dielectrics are the difference in the Insulators are electric field apply to electric current flow. But in dielectrics, electric field apply to electric current flow. Insulators la electric charges la store panna mudiyadu ana dielectrics la electric charges la store panna ip isotropic dielectrics anisotropic dielectrics na enna paakla isotropic dielectrics la or material oda property ella direction liyum uniform ah irukum adhaadu independent of direction ella direction liyum same ah da irukum and material oda property anisotropic dielectrics la one direction liyo, one mariana properties exhibit pannu, the material. So, and the mariana is anisotropic dielectrics. Isotropic la direction independent arikku. Anisotropic la direction dependent arikku. So, in the word the important in the Ipo dielectrics constant paakla. It is represent pannu Epsilon r represent pannu this is dielectric constant, relative permittivity. This is the actual definition. Enana. Epsilon r is equal to epsilon by epsilon naught. That is the permittivity of the medium divided by the permittivity of the free space. This is the dielectric constant. This is no unit. This is the same permittivity. This is the unit. Electric polarization pakla. Electric field la or atom a place panamoda and the atom larka positive charge or center applied field ka display sagde applied field direction ka display sagde ade mari negative charge or center applied field ka opposite direction ka display sagde. Positive charge along the direction of the applied field. Negative charge opposite to the applied field. Apti create aag modhi inga dipole create aagudhu. Adhe mari electric field consider pannu. Ippo or dielectric material e ullla place pannu. First atom a place pannu. Ippo dielectric material place pannu. Idhil adhe mari irukkura yella atoms liyo nari yaya dipoles create aagudhu. In the mari electric field kudutho nne. Now, dipoles create a This is electric polarization. That is polarizability. Electric field strength increase. increase. That is induce dipole strength increase.
இந்த இன்டியூஸ்டு டைப்போல் மூமெண்ட் இப்போ எதுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும்னா எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் டைப்போல் மூமெண்ட் இன்டியூஸ்ட் ஆயிடுச்சு அது எதுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும்னா அதோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டோட ஸ்ட்ரென்த்துக்கு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் இந்த ப்ரொஃபஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இங்கே ஆல்ஃபான்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஆல்ஃபா தான் என்னன்னா பொலரிசிபிலிட்டி ஸோ இந்த பொலரிசிபிலிட்டியை எப்படி டிஃபைன் பண்ணலான்னா ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ பை இன்னு டிஃபைன் பண்ணலாம் மியூன்றது இன்டியூஸ்டு டைப்போல் மூமெண்ட் இன்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இதோட யூனிட்டு பொலரிசிபிலிட்டியோட யூனிட்டு ரொம்ப முக்கியம் ஃபேரட் பெர் மீட்டர் அப்படியும் எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா கூலும் மீட்டர் ஸ்கொயர் பெர் ஓல்ட் இப்படியும் எழுதலாம் அடுத்தது எலக்ட்ரிக் பொலரைசேஷன் வெக்டர்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரிக் பொலரைசேஷன் வெக்டரை பி வெக்டர் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இந்த எலக்ட்ரிக் பொலரைசேஷன் வெக்டரை டைபோல் மூமெண்ட் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஒரு வால்யூமில் எவ்வளோ டைபோல் மூமெண்ட் கிரியேட் ஆச்சு அப்படின்றது பார்க்குறது தான் என்னென்னா பொலரைசேஷன் வெக்டர் இங்கே டைபோல் மூமெண்ட் வெக்டர் குவான்டிட்டின்றதுனால இந்த எலக்ட்ரிக் பொலரைசேஷனும் வெக்டர் குவான்டிட்டி தான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு என் மியூனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இதோட யூனிட் கூலும் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் இதில் இருக்க எல்லா ஃபார்முலாவும் எல்லா டேர்ம்ஸும் எல்லா யூனிட்டும் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான் அடுத்தது எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டின்றது ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் லைன்ஸ் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து பாஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்குறது தான் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி அதாவது ஃப்ளக்ஸ் பெர் யூனிட் ஏரியா ஒரு ஏரியாவில் எவ்வளோ ஃப்ளக்ஸ் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்குறது தான் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி இதை எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டின்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லலாம் இதை எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா டீனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க டி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லார் இன்டு எப்ஸ்லா நாட் இ எப்படி வந்து காட்டலாம் இன்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஸ்ட்ரென்த் எப்ஸ்லா நாட்ன்றது டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா பெர்மிட்டிவிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லலாம் அடுத்தது எப்ஸ்லா ஆர்ன்றது ரிலேட்டிவ் டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா ரிலேட்டிவ் பெர்மிட்டிவிட்டின்னு சொல்லலாம் இந்த டியை எப்படி எழுதலான்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லா நாட் இ ப்ளஸ் பின்னு எழுதலாம் அடுத்த டேர்மில் டி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லா நாட் இன் டு எப்ஸ்லா ஆர் இ இப்படியும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம இந்த டிக்கு இந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு போயிட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது எப்ஸ்லார் இன்டு எப்ஸ்லா நாட் இன்டு இ இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லா நாட் இ ப்ளஸ் பின்னு இருக்கு இதில் பி மட்டும் வேணும் மற்றதெல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லா நாட் எப்ஸ்லா ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்டு இஆ ஆயிடுது ஸோ இதுதான் வந்து பியோட வேல்யூ இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான் எலக்ட்ரிசிட்டியில் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டின்னு சொன்னால் மேக்னட்டிசமில் மேக்னட்டிக் இன்டக்ஷன் ரெண்டுமே வந்து சிமிலராக இருக்கும் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டியில் மேக்னட்டிசமில் பார்க்கலாம் மேக்னட்டிசமில் மேக்னட்டிக் இன்டக்ஷன் சொன்னோம்னா எலக்ட்ரிசிட்டியில் எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க இப்போ எலக்ட்ரிக் சஸ்செப்டபிலிட்டி பார்க்கலாம் இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்கை ஈனு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இதில் பொலரைசேஷன் வெக்டர் ப்ரொஃபஷனல் டு த எலக்ட்ரிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டிக்கு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கும் இந்த ப்ரொஃபஷனாலிட்டி கான்ஸ்டன்ட்டை ரிமூவ் பண்ணனா பொலரைசேஷன் வெக்டர் எப்படி எழுதுகிறோன்னா பி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லா நாட் ஸ்கை இ இன்னு எழுதுகிறோம் இந்த ஸ்கை இன்றது தான் வந்து எலக்ட்ரிக் சஸ்செப்டபிலிட்டி ஸோ இதை மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிட்டு மற்றதெல்லாம் அந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது பி பை எப்ஸ்லா நாட் இன்னு எழுதுகிறோம் பியோட வேல்யூ நம்ம இப்போ தான் வந்து எழுதணும் எப்ஸ்லா நாட் இன்டு எப்ஸ்லா ஆர் மைனஸ் ஒன் இன்டு இன்னு எழுதணும் 
ஸோ கீழேயும் மேலேயும் இருக்கிற சேம் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் டிவைட் பண்ணணும்னா ரிமைனிங் இருக்கிறது ஸ்கை இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்ல ஆர் மைனஸ் ஒன் இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் இருக்க எல்லா ஃபார்முலாவுமே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலா எல்லாமே நீங்கள் தனியாக செப்பரேட்டாக எழுதி வச்சுக்கிட்டு அடிக்கடிக்கு போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அடுத்தது காஸ் தியரம் ஆஃப் டை எலக்ட்ரிக்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி காஸ் லா பார்த்தோம் இப்போ டை எலக்ட்ரிக்ஸில் பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்க்க போது டோட்டல் எலக்ட்ரிக் இண்டக்ஷன் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸில் அதோட எலக்ட்ரிக் இண்டக்ஷன் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்னா சார்ஜுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் டி டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூ இதே ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் எழுத போகிறோம்னா ஃப்ரீ பேஸில் எழுத போகிறோம்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லா நாட் இன்னு எழுதுவோம் இந்த டியை இந்த ஈக்வேஷனில் டிக்கு பதிலாக எப்ஸ்லா நாட் ஏன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணனா எப்ஸ்லா நாட் இன்டெக்ரல் ஆஃப் இ டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூன்னு எழுதுவோம் இப்போது நம்ம ஃப்ரீ ஸ்பேஸாக இல்லாமல் ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸை கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதுக்கு டிஏ எப்படி எழுதுறோம்னா எப்ஸ்லா நாட் இன்டூ எப்ஸ்லா ஆர் இன்டூ இன்னு எழுதுவோம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸுக்கு டி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லா நாட்னு எழுதணும் இதே டைஎலக்ட்ரிக் மீடியம் டை எலக்ட்ரிக் மீடியம்ல ஒரு க்ளோஸ்டு சர்ஃபேஸ் கன்சிடர் பண்ணணும்னா எப்படி எழுதணும்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லா நாட் இன்டு எப்ஸ்லா ஆர் இன்டு இன்னு எழுதும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன ஆகும்னா எப்ஸ்லா நாட் இன்டு எப்ஸ்லா ஆர் இன்டெக்ரல் ஆஃப் இ டாட் டிஎஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கியூன்னு எழுதலாம் இதுதான் வந்து காஸ் தியரம் ஆஃப் டை எலக்ட்ரிக்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் தான் அடுத்தது டை எலக்ட்ரிக்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் தெரிஞ்சு வச்சுக்கலாம் டை எலக்ட்ரிக்ஸோட டை எலக்ட்ரிக்ஸ்ன்றது நான் மெட்டாலிக் மெட்டீரியல் தான் இதுக்கு ஹை ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு அதே மாதிரி நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோ எஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு டை எலக்ட்ரிக்ஸ்ன்றது ஒரு இன்சுலேட்டர்ஸ் தான் எல்லா டை எலக்ட்ரிக்ஸுமே இன்சுலேட்டர்ஸ் தான் டை எலக்ட்ரிக்ஸ் வந்து நான் கண்டக்டர் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி தான் இது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை ஸ்டோர் பண்ணும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டை எலக்ட்ரிக் கான்ஸ்டன்ட் பார்க்கலாம் எப்ஸ்லா ஆர் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வெக்டர் எழுதும் போது டி இஸ் ஈக்குவல் டு எப்ஸ்லான் இன்னு எழுதலாம் அப்படி இல்லைன்னா எப்ஸ்லா நாட் எப்ஸ்லா ஆர் இன்னு எழுதலாம் எப்ஸ்லானுக்கு பதில் எப்ஸ்லா நாட் எப்ஸ்லா ஆர்னு எழுதலாம் இந்த எப்ஸ்லா ஆர் எப்பவுமே நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியலை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் மெட்டீரியலோட நேச்சரை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் இந்த எப்ஸ்லா ஆர் இஸ் ஆல்வேஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன்னாக தான் இருக்கும் ஐசோட்ரோபிக் டை எலக்ட்ரிக்ஸில் இது எப்பவுமே ஸ்கேலராக இருக்கும் அதே மாதிரி இதுக்கு யூனிட்ஸும் இருக்காது டைமென்ஷனும் இருக்காது இதே போலார் மாலிக்குள்ள இது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம்னா ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அப்ளைடு ஃபீல்டை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் டிக்ரீசஸ் வித் இன்க்ரீஸ் இன் ஃப்ரீக்வன்சி இதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இதுவும் வந்து பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமில் ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க இப்போ நோட்ஸ் பார்க்கலாம் டிஃப்ரென்ஷியல் ஃபார்ம் ஆஃப் காஸ்லா டை எலக்ட்ரிக்ஸ்க்கு எப்படி எழுதுவோம்னா டை எப்ஸ்லா நாட் இ ப்ளஸ் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோன்னு எழுதுவோம் இந்த எப்ஸ்லா நாட் இ ப்ளஸ் பின்றத இந்த ஹோல் டேமுக்கு டின்னு எழுதலாம் அப்போ டை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ரோன்னு எழுதலாம் இதோட யூனிட் பொலரைசேஷனுக்கு யூனிட்டுக்கும் இதுக்கும் வந்து சேமாக தான் இருக்கும் கூலும் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர் தான் இதோட யூனிட் டைவர்ஜன்ஸ் ஆஃப் டி எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்குன்னா ஃப்ரீ சார்ஜ் டென்சிட்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது இன் ஃப்ரீ ஸ்பேஸில் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் 